সময় এবং পরিস্থিতি ভারী অদ্ভুত জিনিস সময়ের গোলক ধাদায় কত মধুর স্মৃতি তলিয়ে যায় স্মৃতির অতলে পরিস্থিতির কবলে পড়ে কত পরিচিত মানুষ আমাদের কাছে হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অপরিচিত শুধু অন্য মানুষ কেন আমরা নিজেরা নই আমরা নিজেরাও পরিস্থিতির কবলে পড়ে নিজেদের কাছে হয়ে উঠি এক সম্পূর্ণ অজানা অচেনা অপরিচিত ব্যক্তিত্ব ডিসকভারিও রাজকের নিবেদন মইনাক দাসগুপ্তের লেখা আগন্তুক কি ব্যাপার তোমার এতক্ষণে বাড়ি আসার সময় হল আমার একটা এক্সিবিশনের ম্যানেজারের সাথে মিটিং ছিল মানে অফিসে যাওনি আজ তুমি না এটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি সবকিছু একেবারে লোপ পেয়ে গেছে একবার ভাবো সংসারটা কিভাবে চলবে কোনো খোঁজ নাও সেদিকে আমার ভালো লাগছে না আমাকে আমার একটু একা থাকতে দাও তো আমাকেও রেহাই দাও এবার আমি আর নিতে পারছি না তোমার এই কথাবার্তা শুনলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে কি ওসব ছাই পাশ একে কি সুখ পাও শুনি যত সব ছেলে মানুষই একটু প্র্যাকটিক্যাল হও জীবনে কি বললে তুমি যা শুনলে তাই হ্যাঁ সত্যিটা শুনতে সবার খারাপই লাগে যা অবস্থা কদিন পরে রাস্তায় বসে এক বুঝলে কারণ এরপর তো মাথার উপর ছাত্রকু থাকবে না আর আমিও থাকবো কলকাতা শহর এক ভয়াবহ ঝড়ের আক্রমণে আতঙ্কিত এই রকম ধাঁচের অস্বাভাবিক বৃষ্টি এবং আকাশ তোলপাড় করা ঝড় বহু বছরই দেখা যায়নি বাড়ির মধ্যে থেকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই যেন বুকের ভেতরটা চমকে উঠছে বাড়ির বাইরে থাকাটা এই মুহূর্তে মৃত্যু যুগ ছাড়া কিচ্ছু নয় যদিও বা আবহাওয়া দপ্তর আগে থেকেই ঝড়ের সংকেত দিয়েছিল মানুষের জীবনে এমার্জেন্সি শব্দের ব্যবহারটা সময় বুঝে আসে না তাই কিছু সংখ্যক লোকজন বাইরে আছে সেটা আন্দাজ করা ঠিক কঠিন নয় সন্ধ্যে তখন সাতটা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে বজ্রপাতের কান ফাটানো শব্দ এবং তার সাথে দমকা হাওয়ার দাপট রাস্তায় জল জমেছে সাংঘাতিক একটি মেয়ে রুদ্ধশ্বাসে দুর্গা মন্দিরের চাতালে এসে ঢুকল ছাতাটা বন্ধ করে পাশে রাখল নজরে পড়ল কয়েকটা চেয়ার রাখা আছে পাশে তাদের মধ্যে একটা বার করে এনে বসল সে নিঃশ্বাস পড়ছে ভীষণ জোরে কিছুটা পথ দৌড়েই এসছে সে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ছাতা যে তাকে সম্পূর্ণ রক্ষা করেছে তা কিন্তু নয় হাত এবং পা দু জায়গায় বেশ কিছুটা ভিজে গেছে চশমাটা চোখ থেকে খুলতেই দৃষ্টিটা পরিষ্কার হয়ে এলো আর কি এবার পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার অবিরম অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই মিনিট দুয়ে কেটেছে হঠাৎ করে একটি ছেলে দেখা পাওয়া গেল তিনি অবশ্য আপাদমস্তক ভেজা ছাতা বা রেনকোট কিছুই নেই সঙ্গে ইনিও মাথাটা ঝাড়লেন একটি ওভারকোট জাতীয় কিছু গায়ে চাপানো ছিল সেটা খুলে নিয়ে একটি চেয়ারে পেতে বসলেন বাইরের পরিস্থিতি গা ছমছমে বৃষ্টি ঝড় বাদ দিয়ে পুরো এলাকাটাই নির্বিকার কোনো মানুষের চলাচল নেই এখানে গাড়ি ঘোড়া প্রায় নেই বললেই চলে ছেলেটি নিজের চশমাটা মুছতে মুছতে বলে উঠল এ বাবা কি অবস্থা হ্যাঁ এত বৃষ্টি যে কোথায় ছিল কে জানে মেয়েটি আচমকা উক্তিটি শুনে ছেলেটির দিকে তাকালো চশমা ছাড়া মুখের আদলটা তার ভীষণ চেনা চেনাই লাগছে আরে জয় না 
ছেলেটি চশমা মোছা থামিয়ে মেয়েটির দিকে একবার তাকালো তারও ভীষণ চেনা লাগছে মেয়েটিকে সে অল্প কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল অমৃতা আরে তুই এখানে বাবা এতক্ষণ ধরে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থেকে অবশেষে চিনতে পারলি তাহলে আরে তোকে চিনতে পারবো না এটা কখনো হয় অমৃতার মুখে একঘাল মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল ভেজা চুলটা চোখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল কেমন আছিস খুব খারাপ বিশ্বাস কর বৃষ্টি দেখে এরকম ভয় মানে গত কুড়ি বছরে মনে হয় কখনো পাইনি আর আমার ওই মোটামুটি চলছে তা তুই বল তোর খবর কি আমি একই রকম আছি সে স্কুলে যেমন দেখেছিলি আমার ঠিক তেমনটাই তা এখানে কিভাবে আমার আর কি একটা ছাপোষা চাকরি সেখান থেকেই ফিরছিলাম বৃষ্টির খবর আগে শুনেছিলাম ঠিকই কিন্তু তা যে এরকম রূপ দেখাবে সেটা ভাবি ওই ফেরার পথে আটকে পড়লাম এখানে আমি তো স্কুল থেকে ফিরছি ঠিক তোর মতোই ফেরার পথে আটকে পড়েছি রে আমার যতদূর মনে পড়ছে তুই তো আমার সাথে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছিলিস তাই না তা হঠাৎ এরকম প্রত্যাবর্তনের কারণটা কি ধুর পাগল আমি পড়াই এখন বাহ বেশ ভালো একটা খবর থেকে যাই হোক এরকম একটা বিপদের দিনে কাউকে তো একজনকে পাশে পাওয়া গেল তাই অনেক বিপদ বৃষ্টি না থামলে আসল বিপদটা হবে মন্দিরের চাতালে রাত কাটাতে আমি রাজি নই বাবা বাবা তোরা মেয়েরা পারিসও বটে জানিস তো ঠাকুর একটু আশ্রয় দিয়েছে মাথা বাঁচানোর জন্য তাতেও তোদের আপত্তি অমৃতা হালকা হেসেই উঠল তুই এখনো একই রকম আছিস জয় বদলে যাওয়াটা তো খুব একটা সহজ ব্যাপার কিন্তু একবার ভেবে দেখেছিস এরকম এক রকম থেকে যেতে কজন পারে তোর বোধ স্কুলের কথা আর একদম মনে পড়ে না তাই না পড়ে শুধু তখন যে আবল তাবল স্বপ্নগুলো দেখতাম সেগুলো এখন আর দেখা হয়ে ওঠে না এই আর কি আবল তাবল স্বপ্ন দেখার আবার বয়স হয় বুঝি অমৃতা এই সংকটের মাঝেও পুরনো স্মৃতির গন্ধে ভাসিয়ে ফেলছে নিজেকে জয় এমনই একজন চরিত্র যে খুব অল্প সময়ে মানুষের মন জয় করে ফেলতে পারে আজও সেটার ব্যতিক্রম ঘটল না এই অমৃতা হঠাৎ ভারী গলা স্পর্শে নিজের খেয়ালে মত অমৃতা জয়ের দিকে তাকালো জয়ের ঠোঁটে ক্লান্ত এক হাসি হাসছিস কেন কি হলো একটু আগে বললি না আমি সে একই রকম আছি তা তোরও তো দেখছি হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হওয়ার অভ্যেসটা এখনো পাল্টায়নি স্কুলের পর দশ দশটা বছর কেটে গেছে জয় কই খোঁজ করিস নি তো একবারও আমার আমার উপর দিয়ে যে কি গেছে অমৃতা সেটা তুই জানিস না গত দশ বছরে হয়তো ভালো আছি কথাটা মুখে উচ্চারণ করতে পারি থাক সেসব নিয়ে কথা বাড়াতে চাই না সত্যিকারের কথা বলতে কোনো দরকার নেই বিশ্বাস কর এই ঝড় জলের রাতে এইসব কথা মনে করে মন খারাপ করা আমি জানি আমি তোর জীবনের অনেকটা অংশে ছিলাম না কিন্তু যে সময়টুকু ছিলাম সেই কয়েকটা বছর নিজের অজান্তে এই কথাটা শেষ না করে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল অমৃতা জয়ার অমৃতার বন্ধুত্ব ইউনিফর্মের বয়সের অমৃতা নিজের ঘড়ি দেখে বুঝল প্রায় আধ ঘন্টা কেটে গেছে জয় আসার পর আবহাওয়া একটুও পাল্টায়নি ফোনের স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে চোখ পড়ল যে নেটওয়ার্কের অবস্থা একদমই ভালো নয় দামি স্মার্টফোনগুলো টু জি কানেকশানেই এসে দাঁড়িয়ে আছে একটি নিউজ অ্যালার্টের নোটিফিকেশন এলো দুজনেরই রেড অ্যালার্ট ইন অ্যাকশন এরিয়া ওয়ান অ্যাজ আ ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল ইজ অন দ্য রান উত্তেজনা বেড়ে উঠেছে 
খবরটা সম্বন্ধে কৌতূহলের বসে নোটিফিকেশনটা সঙ্গে সঙ্গে খুলল দুজনেই একটা নিউজ আর্টিকেলের পেজে রিডিরেক্ট হতেই যাবে এমন সময় ওদের টু জি স্পিডের নেট কানেকশানটাও চলে গেল শুধু অমৃতার নয় জয়েরও ঝড়ের রূপ ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে সেল টাওয়ার বা নেট কানেকশনের তো বারোটা বাজবেই একটা চাপা উৎকণ্ঠা গ্রাস করছে দুজনকে অমৃতা ভাবল খবরটা জয়কে জানানো উচিত মুখটা তুলে বলতে যাবে এমন সময় মাথায় খেললো যে অপরাধীর ব্যাপারে কোনো তথ্যই জানে না সে সম্ভাবনা থেকেই যায় যে অমৃতার সামনে বসে থাকা ছেলেটি সেই ব্যক্তি সত্যি বলতে বছর দশে কোনো খবর ছিল না ওর ওর অতীত বর্তমান কোনোটাই সঠিকভাবে জানে না সে গোটা পরিবেশটা যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও অনেকটা বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠল সামনে চেড়ে বসে জয়ের মনের অবস্থাও বড়ই সঙ্গীন তার ভিতরেও একই খেয়াল দৌড়চ্ছে সেও আগন্তুক অপরাধীর ব্যাপারে কিছুই জানে না এমন কি সে ব্যক্তি ছেলে নামে এটা নিয়েও বেশ সন্দেহ আছে অমৃতার খোঁজ নেয়নি জয় বহু কাল সুতরাং অমৃতাকে বিশ্বাস করাটা তার পক্ষে বেশ কঠিন জয় কিছুটা অপ্রস্তুত হই বলে উঠল তুই কোথায় পড়াতে যাস এখন অমৃতা ওই ওই ধর্মতলার দিকে আচ্ছা তা ফিরিস কিসে বাসে যেতে হয় কিন্তু কিন্তু ব্রেক জার্নি করে ও কোন স্কুল অ্যানেক্স কনভেন্ট আমাকে এরকম ইন্টারভেশনের মুখোমুখি হতে হবে নাকি না না এমনি জিজ্ঞেস করলাম আর কি অ্যানেক্স কনভেন্ট সেটা টালিগঞ্জে না টালিগঞ্জেই তো বললাম না তুই ধর্মতলা বলেছিস ওই আর কি মানে ভুল করে বলে ফেলেছি টলিগঞ্জেই রে সরি ওই মালঞ্চ মালঞ্চ হলটা ঠিক পেছনে অ্যানেক্স কনভেন্ট ধর্মতলাতেই অমৃত শেষ চারটে শব্দে হকচকি উঠল অমৃতা জয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তার চোখ স্থির দৃষ্টিতে অমৃতার হাফ হাফ পর্যবেক্ষণ করছে বৃষ্টির তেজ এবার বাদ ভেঙেছে মন্দিরের সামনে তাল গাছটা হাওয়ার প্রচণ্ড গতিতে এপার ওপার টলছে পরিস্থিতি ক্রমশ ধ্বংসের রূপ নিচ্ছে এমন সময় অমৃতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জয় তোর তোর অফিসের ব্যাগটা একবার খোলতো কথা একদমই ঘোরাবি না অমৃতা তুই কি চাস ভয় পাচ্ছিস কেন খোল তোর অফিসারই তো ডকুমেন্ট থাকবে নিশ্চয়ই ওটাতে এতে এতে এত লুকোচুরির কি আছে আমি তোকে কোনো কিছু দেখাতে বাধ্য নই অমৃতা তোর আসল পরিচয় কিন্তু আমি এখনো পাইনি আপনাদের কাছে জল আছে অসম্ভব সেই দুর্যোগের সন্ধেবেলায় এক আগন্তুক ব্যক্তি হঠাৎ করে প্রবেশ করল মন্দিরের চাতালে তার চোখে মুখে এক অদ্ভুত নিরাপতা বৃষ্টি ঝড় কোনোটাই যেন পড়ুয়া করেন না উনি বয়স চল্লিশের কাছাকাছি এক গাল দাড়ি অগোছালো চুল চেহারায় এক গভীর রুক্ষতা আন্দাজ করা যায় পরনে সাধারণ জামা কাপড় নির্বিকার কণ্ঠে লোকটা আরেকবার জিজ্ঞেস করল জল হবে একটু অমৃতা জয় ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল আলগা করে হাসলেন ভদ্রলোক মাথাটা দু ইঞ্চি বেঁকিয়ে বাইরের আকাশটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি একটা মানুষের সমস্ত শারীরিক কিংবা মানসিক শক্তি যদি টেনে বার করে নেওয়া হয় তাকে বাইরে থেকে দেখলে একটা শূন্য আত্মার জলজ্যান্ত রূপ মনে হয় ইনিও ঠিক তেমনই হঠাৎ করে জয়ের দিকে ঘুরে সোজা হেঁটে এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন আজকের ছটা বেশ ভয়ঙ্কর তাই না তো এর থেকেও ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আজ ঘটে গেছে 
আমার হাতে বেশি সময় নেই আর তবে সত্য ঘটনাটা কারোর একজনের জানা খুব দরকার আমি আমার স্ত্রীকে আমি আমার স্ত্রীকে খুন করে এসেছি ভদ্রলোকের আচমকা উক্তিটিতে ছিটকে গেল দুজনই কি বলছেন উনি ইনি কি তাহলে খবরে সেই ব্যক্তি ফোনের নেটওয়ার্কটা বারবার চেক করছে জয় কিন্তু টাওয়ার নেই একেবারে রক্ত হিম হয়ে আসছে অমৃতার বিপদের মুখে মাথা কাজ করছে না একটুও গোটা শরীরে এক অস্বাভাবিক অস্বস্তি অনুভব করছে সে আগন্তুকটার হাতে আতপোড়া সিগারেটে একটা টান দিয়ে এক রাস ধোঁয়া ছেড়ে একটু হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে জানেন আমার জীবনটা না হঠাৎ করে কেমন একটা থমকে গেছে আমি বড় সরল মানুষ খুব আঁকতে ভালোবাসি খুব ভালো আঁকতেও পারি আমি জানেন আমার বাড়ি এসো আমার বাড়ি এসো তোমরা দেখাবো আমি দেখাবো এসো আর আমার স্ত্রী আমার স্ত্রীকেও বড্ড ভালোবাসি আমি মানে ভালোবাসতাম ও আমায় আমায় মেনে নিতে পারেনি জানো ওই কোম্পানির বিরক্তিকর চাকরিটা ছাড়ব ভেবেছি যাতে আমি আমার আঁকার ওপর মনোযোগ দিতে পারি যাতে এই নিয়ে নতুন করে আরও জীবন গড়ে তুলতে পারি কিন্তু ও ও আমায় বুঝল না প্রত্যেক দিন ঝগড়া অশান্তি অন্য কারোর সাথে ঘর বাড়বে ঠিক করল অনেক অপমান সহ্য করেছি যেন অনেক কিন্তু আজ আজ কি করল জানো আগন্তুক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জয় আর অমৃতার দিকে এগিয়ে এলো চোখ দুটো তার ইট ভাটার মতো জল জল করছে বিদ্যুতের আভা তার মুখের ভোর পড়ে থাকে এক পৈশাচিক রূপ প্রদান করছে মালিনী মালিনী বন্ধ করো এসব প্লিজ আমি তোমার পায়ে পড়ছি মালিনী না এই পাগলাম তুমি বন্ধ করো বুঝেছ এই শোনো তুমি কি ইয়ার্কি মারছ হ্যাঁ বুড়ো পয়সার ঢং সংসার চালাতে পারবে না তো বিয়ে কেন করেছিলে আমায় বলো পেটের ভাত জোগাতে কালখাম চটে যায় আর এখানে শিল্প মারানো হচ্ছে যত্ন সব ন্যাকাবো আমায় আমায় একটা সুযোগ দাও মালিনী আমি আমি প্রমাণ করে দেবো তোমায় 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 খুব সুখে রাখবো দেখো মালিনী বাবা কি বলে তোমাকে আমি খুব সুখে রাখবো মালিনী হাসা লেগো বাহ তো কিভাবে রাখবি শুনি এই এই ছাই পাশে কে বাবা কি বললে ছাই পাস হ্যাঁ না তো কি এগুলো আঁকা কোনো দিনও কোনো বড় আর্টিস্টের আঁকা দেখেছ তুমি চোখে এই এই একে তুমি আর্টিস্ট হওয়া তো দূর রাস্তায় ভিক্ষা করলে তো দুটো পয়সাও ফেলে যাবে না মালিনী আমার আঁকা নিয়ে আর একটাও বাজে কথা বলবে না তুমি নইলে কিন্তু নইলে কি কি করবে তুমি মারবে গায়ে হাত তুলবে সেই ক্ষমতাও তো তোমার নেই একটা ম্যাদা মার্কা সিটারাহীন লোক না পারে সংসারে দুটো টাকা দিতে না পারে একটা বাচ্চা দেবে তোমাকে না তোমাকে আমার পুরুষ বলতেও ঘেন না বুঝেছ ঘেন না হয় মালিনীর এক পিঠ খোলা চুলের নিথর দেহটা উপুর হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে কানের পাশ থেকে গরম রক্ত বেরিয়ে সে মেঝে রাঙিয়ে তুলছে মোটা লেজওয়ালা সাদা বিড়ালটা দরজার এক কোণে বসে 
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়াছে তার দিকে মিনিট খানেক সব নিস্তব্ধ বাইরে ঝড়ের দিকে আনমনা হয়ে তাকিয়াছে না গন্তুক তার হাতে সিগারেটটা পুরো শেষ হয়ে গেছে মালিনীকে আমি সত্যি খুব ভালোবাসতাম ও আমার জীবনের দ্বিতীয় প্রেম প্রথমটা হলো আমার আঁকা ওটাই আমার জীবন আকাঙ্ক্ষা শত চেষ্টা করু একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে অ্যাডমিশন পাইনি বাবা মারা গেছিলেন অনেক ছোটতেই টাকার অভাবে সেভাবে কোনো দিন শেখার সুযোগ হয়ে ওঠে ভাবলাম যে কোনো রকমে একটা চাকরি জুটি আঁকাটা শিখব একটু একটু করে জমাচ্ছিলামও কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট আমাকে একেবারে ধনে প্রাণে শেষ করে দিয়ে মা চলে গেলেন চাকরিতে অমনোযোগী আর কম কোয়ালিফিকেশন থাকার দরুন সেটাও জীবন থেকে বিদায় নিল আমায় একেবারে নিঃস্ব করে গেলাম আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম মালিনী অনেকবার বাচ্চা চেয়েছিল আমি রাজি হইনি খাওয়া বাবা বলুন তো বাড়িতে বাড়িটা দিনে দিনে নরকে পরিণত হচ্ছিল চাকরি জোগাড়ের নাম করে সারা দিন বাইরে ঘুরে আর ছবি এঁকে কাটিয়ে দিতাম কিছুক্ষণের জন্য আবার নীরব রইলেন তিনি জয় আর অমৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওনার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে উনি পকেট থেকে আর একটা অ্যাডভান্স বার করে আগুন ধরালেন আস্তে আস্তে টের পেলাম মালিনীর জীবনে আমি ছাড়াও আরও একজন আছে যে মালিনীকে সুখ দিতে পারে রাগ হয়নি জানেন একটুও না কষ্ট হয়েছে খুব কিন্তু কিন্তু আমার তো কোনো সামর্থ্যই নেই কিভাবে কিভাবে ওকে রাখবো আমার কাছে কি করলেও আমার হবে ভাবলাম জীবনে যখন আর কিছুই নেই আঁকাটাকে আমার সর্বস্ব দেব আর সেটাই হয়ে উঠল ওর জীবনের নেমেসিস জয়ার অমৃতা নিজেদের অজান্তে একজোট হয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়েছে আগন্তুক ওদের দিকে তাকালেন তার চোখ দুটো এবার গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত এক গভীর নিঃশ্বাস নিলেন তিনি মুখে যেন এক অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করছে দু হাত প্রসারিত করে ঝড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন A year, a century, a hundred centuries. এই বলে সেকেন্ডের মধ্যে একটা সূচালো ধারালো অস্ত্র সজরে সে তার গলায় বদ্ধ করল কল কল করে বেরিয়ে এলো রক্ত ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল খানিক্ষণের মধ্যেই গোঙা নিচে ঢের বেশি জোরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে শহরে এই সমাজ আর একটা মৃত্যুর আর্তনাহাত শুনতে পেল না অন্ধকার বেড়ে চলেছে মন্দিরের মেঝেটা রক্তের রঙে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে একটা ঠান্ডা মৃতদেহ তিন হাত দূরে পড়ে আছে জয়ার অমৃতা নির্বাক ফোন চলছে না কারো পুলিশকে ডাকার উপায়ও নেই নিজেরা যে বেরিয়ে কাউকে ডাকবে সেই পরিস্থিতিও নেই হাঁটু অব্দি জল তার ওপর অমানবিক বজ্রপাত জয় চেয়ারটা বাড়িয়ে দিল অমৃতার দিকে কিছুটা জোর করেই বসালো তাকে আমায় মিথ্যে কেন বললি অমৃতা আমায় প্রশ্ন করিস না জয় আমি আর উত্তর দিতে পারছি না আর পারছি না এই অবস্থায় আমাদের হাত বাধা আমরা আমরা চাইলেও কিছু করতে পারবো না 
তুই বোধহয় ওনার কথাগুলো শুনিস নি জয় আমি শুনেছি ওই উন্মাদ চিত্রের পেছনে কয়েকটা কঠিন সত্যি লুকিয়েছিল আমি শুনিনি অমৃতা আমি ওই একই রোগের শিকার তখন তুই জানতে চাইছিলিস না যে আমার ব্যাগে কি আছে যে তোকে দেখাচ্ছি না এই নে দেখ আমার ব্যাগে কি আছে এই বলে ব্যাগের চেনটা এক টানে খুললো জয় ভেতর থেকে একটা কাগজ বেরিয়ে এলো এই নে সত্যি জানতে চাইছিলিস না প্রত্যেক দিন আমি এক টুকরো কাগজ নিয়ে শহরের চার দিকে ঘুরে বেড়াই বাসে ট্রেনে মিশে যাই সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে যাতে সবাই আমাকে মনে করে যে আমি একজন অফিস যাত্রী আসলে যে গত ছ মাস ধরে আমি বেকার সেটা এতে কেউ না বুঝতে পারে গত ছ মাস ধরে রিজেকশন লেটারে আমি জর্জরিত কিন্তু তাও সমাজের মন রাখার জন্য প্রত্যেক দিন আমি বেরোই ফরমালস পরে ঘুরে বেড়াই শহরের এদিক থেকে ওদিক চারদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমি আমি হাঁপিয়ে গেছি অমৃতা এটাই আমার সত্যি শুধু সমাজকে দেখাতে যে আমি একজন অফিস যাত্রী অমৃতা অপলক চাহনিতে জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নে আমার সত্যিটা তো তোকে জানিয়ে দিলাম তাহলে তুই এবার বল যে তুই মিথ্যে কেন বললি আমায় কারণ সত্যিটা ভীষণ অপ্রিয় জয় সেটা একদমই বলে বেড়ানোর মতো নয় আমি শুনতে চাই অমৃতা আমি ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের রোগী জয় সাইক্রেটিস দেখাতে হয় আমাকে প্রত্যেক শনিবার মাসের পর মাস আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারি না নিজের খাট ছেড়ে উঠতে পারি না আমি মা মারা যাওয়ার পর আমি বড্ড একা হয়ে পড়ি আমার পাশে থাকার মতো একটা মানুষও ছিল না স্কুল নয় মাঝে মধ্যে টিউশন পড়াই আমি যখন একটু সুস্থ বোধ হয় এমনও দিন গেছে যে বেঁচে থাকার কারণ খুঁজে পাই না আমি কিন্তু সাহসের অভাবে আজ ওই সমাজের বোঝা হয়ে বেঁচে আছি আমি আমার আত্মীয় স্বজনদের বললে তারা ঠিক বুঝতে পারে না কোনো কাছের বন্ধুও নেই তেমন জয় নিরুত্তর রইল বাক্যহারা পরিস্থিতিতে মাথা নামিয়ে নিজেই চেয়ে একটা টেনে বসল তুইও কি আমার সত্যিটা মেনে নিতে পারলি আমি তোকে বুঝবো না এটা এটা হয়েছে কোনোদিন সময় অনেকটা কেটে গেছে জয় আমরা সবাই সিভিলাইজ সিটিজেনের একটা সাজানো মাস্ক পরে ঘুরে বেড়াই মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আমরা অকারও নেই যারা প্রত্যেক দিন একটু একটু করে নিজেকে শেষ করে ফেলে তাদের চিৎকার নিস্তব্ধ রাতেও পাওয়া যায় না আমি আমি সেই দলেরই একজন আসলে না আজকাল আমরা নিজেদের কাছে খুব জিততে চাই আমাদের জিততে চাওয়াটা এতটাই বড় হয়ে গেছে যে প্রত্যেকটা দিন যে আমরা নিজেদের কাছে নিজেরা হেরে যাচ্ছি সেটা বুঝেই উঠতে পারি না আর এইভাবেই আস্তে 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 একটা দিনের পর গিয়ে আমাদের কাছে আসা আগন্তুকের মতন পরিণতি হয় নিজেকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না তখন জয় জয় আমার খুব ভয় করে জয় খুব কষ্ট হয় আমার খুব খুব কষ্ট হয় আমার মনে হয় কেউ যেন আমার গলা টিপে ধরছে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে আমার বলতে ইচ্ছে করে সবটা সবাইকে কিন্তু কিন্তু হচ্ছে না কাউকে সত্যিটা বলতে বড় ভয় করে বড় ভয় করে আমি অচেনা হয়ে গেলাম বল
মাসখানেক কেটে গেছে বৃষ্টি থামার পর পুলিশের হাজার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে দুজনেই আজ শহরের মেজাজ ফুরফুরে অনেক দুর্ঘটনার সাক্ষী থেকে গেল সেই অভিশপ্ত রাতটা জয়ের মনের ভেতরটা আজ ভোরের আকাশের মতো পরিষ্কার অমৃতার একটা বন্ধুর প্রয়োজন আজ তার পাশে থাকার মানুষের পট্ট অভাব সে শূন্যস্থান পূরণ করাটাই আজ জয়ের গন্তব্য সমাজের চিত্র বদলায়নি বদলানো যাবেও না হয়তো কোনোদিনও কিন্তু যেটা বদলেছে সেটা হলো সমাজের মুখে রাখার জন্য আমাদের ব্যর্থ চেষ্টাটা আজ জয়ের মতো আমরা অনেকেই প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিতে পারি জীবনের প্রতি নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফোনটা বেজে উঠলো জয়ের অচেনা নাম্বার হ্যালো আমার বড্ড একা লাগছে জয় একবার আসতে পারবি জয় উত্তর দিতে যাবে এমন সময় মেট্রো স্টেশনের ধারে এক গাড়ি এসে থামল গাড়ির কাঁচ নামানো রেডিও চলছে ফুল ভলিউমে যে সমাজে আমার কোন জায়গা নেই সে সমাজে আমি আবার গাইছি গান আমি মাতাল হতে পারি আমি ভাগল হতে পারি আমি ব্যর্থ হতে পারি নিঃস্বার্থ হতে পারি হতে দাও 